കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒരു കേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മുട്ട ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറേ കമൻസ് വന്നിരുന്നു മുട്ട ചേർക്കാതെ ഉള്ള കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കാതെ ഉള്ള കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ക്രിസ്മസിനോട് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വെജിറ്റേറിയൻസ് മുട്ട പോലും കഴിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇനി കേക്ക് മുട്ട ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള പരാതി പറയരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കേക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എഗ്ലസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ അളവാണ് അരക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടറും വാനലൈസൻസും പാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം മുട്ട ചേർത്തിട്ടാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മുട്ടയും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതുണ്ടല്ലോ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും വേഗം തന്നെ മിക്സ് ആയി കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കുകളിലൊന്നും പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അല്ല പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊരു വിസ്കോ ഫോർക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിഠായി മേറ്റ് ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ മിഠായി മേറ്റിൻ്റെ അളവോ കൂട്ടാട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പാലാണ് പാലിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് വാനില എസൻസിന് പോലെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ ആണോ ഇപ്പോൾ ലെമൺ ഫ്ലേവർ ആണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെമൺ സെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നാരങ്ങയുടെ തൊലി പതുക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്ററിൽ ഉരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ചേർക്കാം ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിനമൺ ഫ്ലേവർ ആണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിൽ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊന്ന് ഫോർക്കോ ഇതുപോലൊരു വിസ്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ കണ്ടോ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പൊട്ടിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ താഴെ പോയി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ 
പിന്നെ എപ്പോഴും കമൻസ് വരാറുണ്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കറിൽ കേക്ക് ടിൻസ് ഒന്നും ഇരിക്കുന്ന വലിപ്പമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ അരിക്കൽ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വീണ്ടും ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പൊടി രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ എൻ്റെ കുക്കർ ഇതാണ് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പാക്കറ്റ് ഉപ്പ് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു റിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക ആ ഉപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ റിങ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പാത്രം നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ എന്തിനാണോ എന്താണോ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് റിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു പാത്രം തന്നെയാണോ ഏതാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കുക്കറിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉപ്പിന് പകരമായിട്ട് ചരലും യൂസ് ചെയ്യാം കല്ലുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കി നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ എടുക്കട്ടെ അതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ പാകം തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പാല് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തിക്കായി പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എയർ ബബിൾസ് മുഴുവനും പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസൈഡിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സാധാരണ പോലെ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് തന്നെ വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്ക് തുറക്കരുത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് താഴ്ന്നു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈതപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അധികം വലിപ്പം ഇല്ലാത്ത കേക്കായിരിക്കും കേട്ടോ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കേക്ക് നമ്മൾ കുക്കായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടോ സ്ക്യൂറിൻ്റെ ഒട്ടും തന്നെ പിടിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേഗമെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കേക്ക് കുക്കായിട്ട് അടിഭാഗമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്
അപ്പൊ ഇനി ചൂടൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏതിലാണെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും ഇതുപോലെ ആ സൈഡ്സ് ഒന്നും ഓവറായിട്ട് കുക്കായി പോകാം അതിപ്പോ ഇത് കണ്ടോ സൈഡ് ഒന്നും കൂടുതൽ ഡാർക്കായി പോയിട്ടില്ല കേക്കിന്റെ അപ്പൊ ഇനി ചൂട് മാറി കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനിടയ്ക്ക് അപ്പൊ നമ്മളെ കേക്ക് ചൂടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പീസുകളാക്കി ഇത് കണ്ടോ അടിഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കാണിച്ച തന്നാണ് ആദ്യമേ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ആയി വരുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മുട്ട ചേർക്കാതെ കേക്ക് കഴിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇനി മുട്ട ചേർക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അതിനുശേഷം ഇഷ്ടമായോ ഈ കേക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കേക്ക് റെസിപ്പീസുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാ കേക്കുകളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാം അതുപോലെ വൈകിട്ട് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇത് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചായ കുറച്ച് മധുരം കുറച്ചെടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മധുരമുള്ള കേക്കാണ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മധുരം താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിലോ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം രണ്ടിൽ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും അളവ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് മധുരം കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മധുരം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം